ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മെഷീൻ ടൂളും അതേപോലെ തന്നെ ഐ സി എഞ്ചിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പഴയ വീഡിയോസ് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബെയറിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ബെയറിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബെയറിങ്ങിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബെയറിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം സമയം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരിട്ട് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബെയറിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ്റെ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ബെയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ബെയറിങ്ങുകൾ ബാൾ ബിയറിങ്ങുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബെയറിംഗ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചു ഐ സി എഞ്ചിന് അല്ലേ ഐ സി എഞ്ചിനിൽ പിസ്റ്റൺ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആണ് എപ്പോഴും അത് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സിലിണ്ടറുകളുള്ള ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ നീളം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും ഇനി ഐ സി എഞ്ചിനിൽ മാത്രമല്ല പല മെഷീനറികളിലും നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിന്റെ നീളം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പവറിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ ലെങ്ത് കൂടിയ ഷാഫ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനുകൾ കാരണം അതായത് തിരിയുന്നത് കാരണം അതിന് ടോർഷണൽ ലോഡ് വരാം അതേപോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് ലോഡ് വരാം പല തരത്തിലുള്ള ഡൈനാമിക് ലോഡുകൾ വരാം അപ്പൊ ഈ ലോഡുകളൊക്കെ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും വ്യത്യസ്തമായ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനുകൾ കാരണം നമ്മളുടെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ ലെങ്ത് കൂടിയ ഒരു ഒരു ഷാഫ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ജർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ജർക്കിങ് വരുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റിന് ഒരിക്കലും പവർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബെയറിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവിംഗ് കോമ്പണന്റ്
and permits relative motion. Kanda, one machine element, one other machine element is supporting. And bearing that, one machine element, that is the matter machine element is supporting. No, that is only one element which permits relative motion. That is the relative motion. I am going to say while carrying the load. Load is the thing that is there. In the in the bearing that is the relative motion. I am going to say that it reduces friction between moving parts. Moving parts are the only thing. फ्रिक्शन एंड दिनों अद रेडियस ही गेंज चीनो ये नमले मंसिला के अंदर तो शाफ्ट वरिम्ब बा मात्रम अल्ला बेरिंग अलो बीए के ये द मशीन कंपोनेंट इन एम रिलेटिव मोशन अनुवादित चोंड सपोर्टी एम बच्चन्ना और एक मशीन कंपोनेंट आने दे बेरिंग इन द वरन्या इन्हें नमक के बेरिंग गल्डे क्लासिफिकेशन � Direction of the load itu warna ni jelah shaft itu lewe rinda loading condition ni gula. A component itu lewe rinda load gula base itu gundel classify itu tuh. Adve walat ane, ini shaft enggane ane bearing le contact itu nukkan nade. Inder lada ni depend itu tuh bearing gula classify itu tuh. Alanggil a bearing inde contact bearingu madve walat ane ini machine component itu ammi le lla. Contact ने base इधर तो classify जेतर नहीं। Load इन्दे base ले classify इधर लो radial bearing, thrust bearing या combined bearing ना। ये मून टाइप बेरिंग आल इन्दे। Nature of contact ने base ले classify इधर लो sliding contact bearing या rolling contact bearing उन्दे। Sliding contact bearing इले पिन्ने इन classification उन्दे journal bearing या lubricant के thickness base इधर तो classify इधर नहीं। अतएव वाले तो ने rolling contact bearing इले वेरा classification ball bearing या roller bearing वाले। इधर कूड़ा दे इन पाले type इले ला bearing आल इन्दे। इन्दे रे नालेम General item, nama lalai ni rekenda cila bearing gula kurcium. Adin dia classification kurcium, ane nama lalu detail item ini discuss iya boleh nado. So, nama kita adiam, edok ke ane bearing gula classify diri lalu nakam. Adiam baranju based on the direction of the load. Enggane ane shaft lek load beri nade. Edo direction lalu ane load beri nade. Enggane lalu dependi diri. Ane adi tak classification. That is radial bearing. Radial bearing and thrust bearing. Dua type bearing gula nala nade. First figure नो का radial bearing नो वरने इन्हाले आ shaft इन्दे axis इन्हे perpendicular right आने load वेर इन्दे दे इन्दे नेगल आदेने नमले radial bearing अलगेल journal bearing इन्दो वरने शेरके सदी क्या ये shaft इन्दे axis इन्हे perpendicular right आने load acting इन्दे नेगल दोनो radial load radial right आने load acting इन्दे दे इन्दे नेगल अलगेल perpendicular right आने axis इन्हे perpendicular right आने load acting इन्दे दे इन्दे नेगल आदेने नमले radial bearing इन्दो वरने thrust bearing नो वरनाल Axis itu ada yang ane load aktif ini ada yang mana tenggelam, lengan axis ini parallel light ane load aktif ini ada yang mana tenggelam, adanya nama kita axial bearing, alanggil thrust bearing ini baru. Thrust ini lalu wak orang macam apa? Thrust bearing ni ane baru ya axis itu ada load aktif ane tenggelam, adanya thrust bearing ini baru. Ini dua amat teruk classification, nama kita baru based on the nature of the contact. Dan nama kita detail light baru yang ane lalu. Nature of contact ini baru ni ni shaft um, adanya boleh tenggelam ane ab bearing um. Enggane ane contact wandat terlalu de, ane contact inde base le ane adatta classification beri nade, that is sliding contact bearing and rolling contact bearing. Sliding contact bearing nu arne niyale, i oru bearing ina agatto shaft beri de slide jeyega matra manengil, adine namlal sliding contact bearing nand parre. Sliding contact bearing inde pratyega da shaft inde yum slide yum in between a fixed and a moving element. In the shaft and the slide, that is purely relative motion. That is why the shaft and bearing are relative motion. Purely sliding is the same. We call it sliding contact bearing. This sliding contact bearing is the sleeve bearing. Sleeve bearing is the journal bearing. Journal is the same detail. नमले जर्नल नवरनल जस्टे शाफ्ट आने इन्हों आत्रम विचारी क्या इधर आने जर्नल शरीके जर्नल इन्हों वरन्य वाकिंडे अर्थम ओरे बेरिंगी ना गत्त वेरिन्ना आ बेरिंगीले वेरिन्ना शाफ्टिंडे ओरे बाग अंडल आ बाग अत्ने इन्हों नमले इन्दु वरया जर्नल नवरे पर जर्नल नवरन्य ना इन्दु दन्ने Purely slide je itu kondo shaft slide itu kondo matra mana relative motion sambawi kena engil, adine nama le sliding contact bearing tu baru. Rolling contact bearing tu baru ni jelah, ada relative motion in down tu ni dana rolling ke karena mana steel ball gula, alengil roller so ke ni dia nama le ini fixed element ni dia, ini moving element ni dia, ini ada le nama le kuduk. Apa ni dia? Ini movie ini dia nanti ceri cie, ada ini shaft rotate ini dia nanti ceri cie. Adine inner ring rotate. Apa? Relative motion sambawi kena ini 
റോളിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഷാഫ്റ്റും ഇന്നർ റിങ്ങും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷനും സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൽ ഷാഫ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസൈഡും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷനും ഏതായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലുണ്ടാവുക സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലുണ്ടാവുക ആസ് കമ്പയർ ടു റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷണൽ ബിയറിംഗ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഹോളിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെറുതെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് അവിടെ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ എന്താണ് ഇന്നർ റിങ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബോൾസ് ബോൾസിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ബോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ രണ്ട് റിങ്ങുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൽ ഒരു ഔട്ടർ റിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്നർ റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റോളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ റോളേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെയ്ജുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ ഇത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിംഗ് സോറി സോറി ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് വയൽ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോൾസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നർ റിംഗും എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ബൈ റോളിംഗ് ഇത് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിനെ ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷണൽ ബിയറിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിലും ഉള്ള വ്യത്യസ്ത ബെയറിങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിംഗ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാം അപ്പോൾ സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ടറിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ബിയറിങ് ഈ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കാണുന്നത് എന്താണ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ ഇത് ഈ മെഷീൻ ഓഫ് ആയ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ബിയറിങ്ങിനകത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ബെയറിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ ബെയറിങ്ങിനകത്ത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജേണൽ എന്താണ് ഷാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ജേണൽ എ ബെയറിംഗ് വിത്ത് എ ഷാഫ്റ്റ് വിത്തിൻ എ ബെയറിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ജേണൽ ഇനി ഇവിടെ ഓയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഓഫ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബെയറിംഗ് അവിടെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു വെഡ്ജിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഓയിൽ വെഡ്ജിങ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്തിനകത്തൂടെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ചൊന്ന് റേസ് ചെയ്യും ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ബെയറിങ്ങിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്യുവർ സ്ലൈഡിംഗ് ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജേണൽ ബിയറിംഗ് സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ജേണൽ ബിയറിങ്ങുകളാണ് ഒന്ന് ഫുൾ ജേണൽ ബിയറിം
അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ഫിറ്റഡ് ജേണൽ ബെയറിംഗ് ആണ് അതായത് ജേണലിന്റെ ഡയമീറ്ററും അതായത് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ബെയറിങ്ങിന്റെ ഡയമീറ്ററും ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസാണ് ഫിറ്റഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ലൂബ്രിക്കൻ ലെയർ ഈ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലെയറിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തിക് ഫിലിംഗ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിക് ഫിലിംഗ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലൂബ്രിക്കേഷന് ചിലപ്പോൾ ബെയറിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാവും അതിലൂടെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്തുള്ളത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ബെയറിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മെഷീൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടോർ ഓൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ലൂബ്രിക്കന്റ് എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനെ ഇതിനെ ഇതിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ അടിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ആ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് കാരണം ഇതിന്റെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബെയറിങ്ങിന്റെ ഈവൻ സ്ലൈഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ബെയറിങ്ങിന്റെ എവിടെയും തട്ടാതെ ഒരു തിക്ക് ലൂബ്രിക്കൻ ലെയറിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയറിംഗ് ആണ് സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് ആണ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ലൂബ്രിക്കന്റെ എന്താണ് ഒരു ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും എന്തിന് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബെയറിങ്ങിനെയും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയറിങ്ങിനെ നമ്മൾ തിക് ഫിലിം ബെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക ബൗണ്ടറി ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിംഗ് എന്താണ് തിൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിംഗ് ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു തിക്ക് ലെയറിന് പകരം ഒരു ചെറിയ ലെയർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ലൂബ്രിക്കന്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്തൂടെ ടച്ച് ചെയ്യും എന്നാൽ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയർ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ മാത്രം ലൂബ്രിക്കന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ബൗണ്ടറി ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിംഗ് എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കന്റിനെ ഈ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഹോള് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ബെയറിങ്ങിനകത്തേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കന്റിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കന്റിനെ ഈ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയറിങ്ങുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെവിലി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ സ്ലോ മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബെയറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹെവിലി ലോഡഡിനെ താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഈ സീറോ ഫിലിം ബെയറിംഗ് സീറോ ഫിലിം ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ബെയറിംഗ് ആണ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ബെയറിംഗ് മീൻസ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ലൂബ്രിക്കന്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ലൂബ്രിക്കന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതായത് ഈ ഷാഫ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജേണലും ബെയറിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ്
അപ്പൊ ഈ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഭാഗമാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒരു മൂവിംഗ് ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റോൾ ചെയ്ത് ഈ ബോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റോളിങ് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബേറിങ്ങിന്റെ ഇന്നർ റിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ബോളുകൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ആക്ച്വലി ഡീപ് ഗ്രൂ ബോൾ ബിയറിങ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് ആണ് എന്ത് ഈ ഡീപ് ഗ്രൂ ബോൾ ബിയറിംഗ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഗ്രൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം ഇതിന് റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡും അതേപോലെ തന്നെ ത്രസ്റ്റ് ലോഡും മാക്സിലായിട്ട് വരുന്ന ലോഡുകളെയും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് ആണ് ഡീപ് ഗ്രൂ ബോൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ആകെ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ബോളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വരി മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ബോളുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് നോക്കുക ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബിയറിംഗ് ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിയറിങ്ങിന് ആക്സിയ ലോഡുകൾ വലിയ ആക്സിയ ലോഡുകൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ബോളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതെന്താണ് ഒരു ആംഗിളിൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളിൽ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളിൽ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതായത് ഇതിന് ത്രസ്റ്റ് ലാർജ് ആക്സിയൽ ത്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആക്സിയലായിട്ടുള്ള ലോഡുകൾ വന്നാലും അതിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയറിംഗ് ആണ് ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് റേഡിയ ലോഡുകളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ലാർജ് ത്രസ്റ്റ് ലോഡുകളെയും ആക്സിയൽ ലോഡുകളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ബെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക ഡബിൾ റോ ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് അവിടെ എന്തുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ ഒറ്റ ബോൾ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ബോൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് റോ ബോൾസ് ഉണ്ടാവും അതെന്താണ് ആംഗുലാർ ആംഗുലാർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ആംഗുലാർ സെറ്റിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗവും അടിഭാഗം നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്തായാലും ടോപ്പ് പോർഷനും അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടം പോർഷനും എന്താണ് ഒരു ആംഗിളിൽ ആംഗുലാർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആംഗുലാർ ആയിട്ടുള്ള ത്രസ്റ്റ് ലോഡുകളെ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും ഹെവിലി ആക്സിയ ലോഡുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹെവിലി ആക്സിയ ലോഡുകൾ അതിന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയറിംഗ് ആണ് എന്ത് ഡബിൾ റോ ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് നേരത്തെ എന്താണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ലോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സിയൽ ത്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാർജ് ആക്സിയ ലോഡുകളെ അതിന് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡബിൾ റോ ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് നോക്കുക സെൽഫ് അലൈനിങ് ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് സെൽഫ് അലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾ ബിയറിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് ചെറിയ മിസ് അലൈൻമെന്റുകൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഷാഫ്റ്റുകൾ ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിന്റെ ആക്സിസിൽ ജെർക്ക് ചെയ്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബെയറിങ്ങുകൾ അതിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് അലൈനിങ് ആംഗുലാർ കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ റിങ്ങും ഇന്നർ റിങ്ങും ഇതിന്റെ ഇന്നർ റിങ് ഇതാണ് ഇന്നർ റിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലൈൻമെന്റ് പോസിബിൾ ആണ് അതിന് ചെരിവ് ആ ഷാഫ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അലൈൻമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൾ ബെയറിങ്ങുകളാണ് സെൽഫ് അലൈനിങ് ആംഗുലാർ കോണ്
ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റോളർ ബിയറിങ്ങുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോളർ കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൽ ബോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബോൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ റോളേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോളിന് പകരം റോളേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റോളർ ബിയറിങ് എന്ന് പറയും റോളർ ബിയറിങ്ങിൽ ആദ്യത്തതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളർ ബിയറിങ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബിയറിങ് ടൈപ്പാണ് അതായത് റോളർ ബിയറിങ്ങുകളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളർ ബിയറിങ് എന്നുള്ളത് ഹെവി ആയിട്ട് വരുന്ന റേഡിയൽ ഷോക്ക് ലോഡുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിന് ബോൾ ബിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ റിങ്ങും ഈ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോളറുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇന്നർ റിങ്ങും ഔട്ടർ റിങ്ങും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ബോളിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകളിൽ മാത്രമേ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഗ്രൂവ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ സിലിണ്ടറിന് എന്താണ് കൂടുതൽ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റേഡിയൽ ഷോക്കുകളെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് ആണ് എന്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്പിരിക്കൽ റോളർ ബിയറിംഗ് ആണ് സ്പിരിക്കൽ റോളർ ബിയറിംഗ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു സെൽഫ് അലൈനിങ് ബിയറിംഗ് ആണ് ആംഗ്ലർ ആയിട്ടുള്ള മിസ് അലൈൻമെന്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ഉള്ള ആംഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ത്രസ്റ്റ് ലോഡുകളെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളർ ബിയറിംഗ് ആണ് സ്പെറിക്കൽ റോളർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി ത്രസ്റ്റ് ലോഡ് ഇൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ രണ്ട് റോളേഴ്സ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്പെറിക്കൽ റോളർ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന ത്രസ്റ്റ് ലോഡുകളെ എടുക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ റേഡിയ ലോഡുകളും ആക്സിയ ലോഡുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് ആണ് എന്ത് സ്പെറിക്കൽ റോളർ ബിയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത നോക്ക് ടേപ്പേർഡ് റോളർ ബിയറിംഗ് ടേപ്പേർഡ് റോളർ ബിയറിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ റിങ് ഒരു ടേപ്പറിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് ടേപ്പർ ആയിട്ടാണ് റോളേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ടേപ്പേർഡ് ആവുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ട്രങ്കേറ്റഡ് കോണ് പോലെയാണ് എന്തുള്ളത് റോളേഴ്സ് ഉള്ളത് അതിനൊരു കോമൺ അപ്പെക്സ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റേഡിയൽ ലോഡുകളെയും ത്രസ്റ്റ് ലോഡുകളും ഒരുപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് റേഡിയൽ ലോഡും ത്രസ്റ്റ് ലോഡും എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിയറിംഗ് ആണ് ടേപ്പേർഡ് റോളർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടേപ്പേർഡ് റോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേപ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരിക ടേപ്പറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോളേഴ്സ് എന്താണ് ടേപ്പർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അതിനൊരു കോമൺ അപ്പെക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിന് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോമൺ അപ്പെക്സ് വന്നത് ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതെന്താണ് ഡബിൾ റോ ടൈപ്പേർഡ് റോളർ ബിയറിങ്ങുകളാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും അതായത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ലോഡുകൾ ആംഗ്ലർ ത്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് റേഡിയ ലോഡുകളും എടുക്കാം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ത്രസ്റ്റ് ലോഡുകളെയും എടുക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നീഡിൽ റോളർ ബിയറിംഗ് നീഡിൽ റോളർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഓസിലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഷനിൽ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ വരുന്ന മെഷീൻ പാർട്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിയറിങ്ങുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു നീഡിലാണ് ഒരു നീഡിൽ പോലെ കുറച്ച് ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു നീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എളുപ്പത്തിൽ പോസിബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡീസൽ എൻജിനുകളിലൊക്കെ പിസ്റ്റൺ പിൻ ബിയറിങ്ങുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിസ്റ്റൺ പിന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് എന്താണ് നീഡിൽ റോളർ ബിയറിംഗ് ആണ് റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളില